Gracias a todos, muy buenas tardes. En efecto, el presidente no acudió a la tradicional celebración de eh, la Constitución en el estado de Querétaro, pero lo hizo muy a su manera aquí en el interior de Palacio Nacional al presentar estas 20 propuestas de reforma. Importantísimo destacar que abordan diversos temas, entre ellos el reconocimiento y atención prioritaria a los pueblos y comunidades indígenas, también otorgar becas a estudiantes de familias más vulneradas, de todos los niveles, garantizar la atención médica y gratuita para todos los mexicanos, algo importantísimo también, hacer respetar las zonas de escasez de agua, priorizando el uso doméstico, también prohibir el maltrato animal. Estas propuestas, ¿por qué las realiza? Él dice que se deben de recuperar los derechos sociales a través de la Constitución y también argumentó que hay artículos antipopulares que deben eliminarse de manera definitiva. Y miren, este fue algunos de sus planteamientos. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Habrá unos polémicos donde habrá fuertes discusiones, esto en la Cámara de Diputados, porque recordemos que ellos tienen la facultad de aceptarlos o de rechazar estas modificaciones. ¿Y a qué se refieren? Bueno, ya lo había mencionado el presidente, a la reducción de gastos destinados a campañas y a partidos políticos, disminuyendo las estructuras burocráticas que son extremadamente onerosas. También otro que va a generar polémica, el de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que deben o deberán ser electos por el pueblo y también se propone que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se habló también del sistema de pensiones en beneficio de los adultos mayores para que tengan acceso a él a partir de los 65 años y bueno, con este respecto opinó ya uno de los miembros del Partido Revolucionario Institucional que se manifestó de alguna forma en contra. Escuchemos por favor. Hay que decirle a la gente la verdad se está generando una expectativa que es falsa. Muy poca gente va a tener una pensión de 16 mil pesos porque no es retroactiva. Por votarlo no hay problema, el PRI lo va a votar. Pero... Caso contrario a la oposición, Claudia Sheinbaum, que es la candidata a la presidencia de México para el año 2024, se manifestó a favor de estas reformas. También otros integrantes del partido de Morena, mientras hay críticas por parte de los partidos de oposición que integran el PRI, el PAN y el PRD. Pero bueno, la discusión ahora está en la Cámara de Diputados. Serán eh, discusiones intensas, también donde habrá polémica y de todo esto estaremos muy pendientes. Esto es lo ocurrido específicamente en el marco de estas propuestas realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que les tengo desde el exterior de Palacio Nacional. A todos muy buenas tardes.